హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ మనం ఇంతకు ముందు వీడియోలో ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన రియల్ నెంబర్స్ నుంచి ట్రిపుల్ ఐటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కి టాప్ టెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం అలాగే ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో నెక్స్ట్ చాప్టర్ అయిన సెట్స్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ ట్రిపుల్ ఐటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాను దాని నుంచి డిస్కస్ చేయబోతున్నాను మనకి బాగా తెలిసిందే సెట్స్ చాప్టర్ ఇస్ అ సింప్లెస్ట్ చాప్టర్ చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో కూడా అనే టీచర్స్ అందరము చెప్తూ ఉంటాం ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో ఒక్కసారి ఒక రివ్యూ లాగా తీసుకుంటే మనకి ఏ ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి సెట్స్ లో నెంబర్ వన్ మనకి సెట్ ని రెండు రకాలుగా రిఫరెన్స్ చేస్తాం సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ అలాగే రోస్టర్ ఫామ్ అని ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ బేసిక్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్ ఒక సెట్ ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో ఇచ్చినప్పుడు రోస్టర్ ఫామ్ లోకి రోస్టర్ ఫామ్ లో ఇచ్చినప్పుడు సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లోకి మార్చడం అనేది ఇది కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్ అలాగే సెకండ్ వన్ కార్డినల్ నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ గివెన్ సెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కార్డినల్ నెంబర్ అని అలాగే సబ్ సెట్స్ అంటే ఒక సెట్ కి ఎన్ని ఉపసమితులు ఉంటాయి ఎన్ని సబ్ సెట్స్ ఉంటాయి అన్న విషయం దాని గురించి అలాగే మనకి తెలిసిన బాగా ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ఎక్కువగా ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఇంటర్సెక్షన్ అలాగే యూనియన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ సెట్స్ వీటి మీద అలాగే ఫైనల్ వన్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఈ ఫైవ్ మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ మనకి సెట్స్ లో ఉంటే దీని మీద మనం రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటాం బట్ ట్రిపుల్ ఐటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద బిట్స్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అన్న దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో లేట్ చేయకుండా వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను మనకి బాగా తెలిసిందే సెట్స్ ని రెండు రకాలుగా ఇస్తా ఉంటాం సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ అండ్ రోస్టర్ ఫామ్ అని మనకి జస్ట్ లైక్ దట్ ఒక బిట్ ఇలా ఇస్తాం చూడండి ఇఫ్ a equal to x where x is a prime number below 10 ante meeku chudagane ee bit oka set builder form lo kanapadutundi deeni manam roster form lo ki march man adugutaru simple ga four options ivachu but be very very clear that each and information jagratha ga observe cheyali endukante ikkada prime numbers below 10 annaru konni saarlu prime numbers kanapadutunna 10 kante ekkuva numbers kanapadachu ledante pora paatuna meer vere numbers theesukovachu ila be very very clear with whatever the given condition for this particular set builder form so prime numbers below 10 annaru kabatti clear ga raskuntam which in options lo ekkada correct ga ee condition satisfy chese elements unnayani alage rakarakala different situations istha untaru something like factors enti multiples enti పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అంటే ఇలా రకరకాల డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్స్ ఇచ్చి రోస్టర్ ఫామ్ లో ఉండే సెట్ ఎక్కడుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఇది ఫస్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బేసిక్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్ అయినా మనం ఎవరు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడని ప్రాబ్లమ్ ఇది దీంట్లో కూడా చాలా సార్లు మిస్టేక్ జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం అలాగే సెకండ్ బిట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి ఇంతకు ముందు మనం సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో ఇస్తే రోస్టర్ ఫామ్ లోకి రాస్తాం బట్ ఇక్కడ సెట్ రోస్టర్ ఫామ్ లో ఇస్తే దాన్ని సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ రాయమంటారు ఇది వినడానికి చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుందా చాలా టిపికల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఎందుకంటే జస్ట్ లైక్ దట్ నంబర్స్ ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈక్వల్ టు వన్ కామా టూ కామా ఫోర్ కామా ఎయిట్ అని ఇచ్చారు దెన్ వాట్ విల్ బి ఇన్ ద సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ మీరు క్లియర్ గా ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని అన్ని వాల్యూస్ హోల్డ్ చేసే ఒక కండిషన్ మనం రాయగలగాలి అఫ్ కోర్స్ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో కనపడుతుంది ఎలాగో సో మీరు ఒక్కసారి చూస్తే ఈ వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ అనేవి పవర్స్ ఆఫ్ టూ పవర్స్ ఆఫ్ టూ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ పవర్స్ ఆఫ్ టూ వన్ ని టూ పవర్ జీరో అని రాయచ్చు టూ ని టూ పవర్ వన్ అని రాయచ్చు ఫోర్ ని టూ పవర్ టూ అని రాయచ్చు అలాగే ఎయిట్ ని టూ పవర్ త్రీ అని రాయచ్చు మీరు ఒక్కసారి ఈ పైన పవర్ చూస్తే ఎన్ అనుకుంటే సపోజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ పవర్ ఎన్ వేర్ ఎన్ ఈజ్ ఎ హోల్ నెంబర్ న్యాచురల్ నెంబర్ కాదు ఎందుకంటే జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి హోల్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఫోర్ ఇక్కడ కూడా ఇది తప్పు చేసేలాగా మీకు ఆప్షన్స్ ఉండొచ్చు మీకు చూస్తే అర్థం అవుతుంది మనకి హోల్ నెంబర్ మాత్రమే తీసుకుంటాం నాచురల్ నెంబర్ కాదు ఎందుకంటే జీరో కూడా వచ్చింది కాబట్టి సో ఫస్ట్ టూ బిట్స్ రోస్టర్ ఫామ్ నుంచి సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ కి సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ నుంచి రోస్టర్ ఫామ్ కి కన్వర్ట్ చేయడం మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాజిక్స్ యూస్ చేస్తూ మనకి బిట్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంది ఎక్కువ మంది ఈజీగా మిస్టేక్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ కాబట్టి ఇవి టిపికల్ కాన్సెప్ట్స్ కాకపోయినా ఖచ్చితంగా మనం మైండ్ లో పెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు సో ఇది సెకండ్ బిట్ ఇక కమింగ్ టు థర్డ్ బిట్ కార్డినల్ నంబర్ మీద అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స
థర్టీ ఫైవ్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు బట్ థర్టీ ఫైవ్ కన్సిడర్ చేయకూడదు ఎందుకంటే బిలో థర్టీ ఫైవ్ అని అన్నారు కాబట్టి విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెట్ సిక్స్ అవుతుంది సో మిస్టేక్ జరిగే ఛాన్స్ ఉన్న చోట మాత్రమే మనం ఎక్కువగా కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది చాలా మంది థర్టీ ఫైవ్ ని కూడా కన్సిడర్ చేసి నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటారు మన బ్యాడ్ లెక్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనం ఏదైతే రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుందో అదే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో వెరీ వెరీ క్లియర్ గా ఉండండి కార్డినల్ నంబర్ ఆఫ్ గివెన్ సెట్ కనుక్కోవడం కూడా బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అయినా కొన్నిసార్లు మిస్టేక్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇలా కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో ట్రిపుల్ ఐటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో నా కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ పెట్ ఫ్రమ్ దిస్ సెట్ చాప్టర్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీటి ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూడండి ఇఫ్ ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ then a comma b or dash so a intersection b is equal to 5 and the meaning is these two sets have no common elements just a Venn diagram first set 1, 2, 3, 4 second set 5, 6, 7, 8, 9 so if you choose these two sets there are no common elements there are no common elements no common elements there are no common elements there are no common elements there are no intersection of those two sets 5 that means empty set so if you choose empty set then you choose a diagram you choose a diagram రెండు సపరేట్ సపరేట్ సర్కిల్స్ తీసుకుంటున్నాం ఇలా కనుక ఎలాంటి కామన్ ఎలిమెంట్స్ లేకుండా ఉండే సెట్స్ కనుక మనకి ఎదురు పడితే ఆ రెండు సెట్స్ ని మనం డిస్ జాయింట్ సెట్స్ అంటాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ బేసిక్ లెవెల్ అబ్జర్వేషన్ ఇది రెండు సెట్స్ లో ఎలాంటి కామన్ ఎలిమెంట్స్ లేనప్పుడు డెఫినెట్ గా ఆ రెండు సెట్స్ వియుక్త సమితులు లేదంటే డిస్ జాయింట్ సెట్స్ అంటాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ బేసిక్ లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే దీన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా ఇంకొక రకమైన క్వశ్చన్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది బేస్డ్ ఆన్ సేమ్ డిస్ జాయింట్ సెట్స్ ద నెక్స్ట్ బిట్ ఇఫ్ ఏ కామా బి ఆర్ డిస్ జాయింట్ సెట్స్ దెన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ బి వెరీ వెరీ క్లియర్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఏ అండ్ బి అనేది డిస్ జాయింట్ సెట్స్ అయితే కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ కాదు అని అడుగుతున్నారు మీరు క్వశ్చన్ కంప్లీట్ గా చదవకుండా విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారేమో అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా మీకు ఆన్సర్ తప్పుపోయే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ మీకు ఫోర్ ఆప్షన్స్ కనపడుతున్నాయి మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అవుతుంది డిస్ జాయింట్ సెట్స్ అయినప్పుడు అలాగే ఏ మైనస్ బి వాట్ యూ మీన్ బై ఏ మైనస్ బి దట్ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ఏ బట్ నాట్ ఇన్ బి సో ఏ లో మాత్రమే ఉండి బి లో లేని ఎలిమెంట్స్ ని ఏ మైనస్ బి గా కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఏ అండ్ బి అవి వియుక్త సమితులు డిస్ జాయింట్ సెట్స్ కాబట్టి ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్ టు ఏ అవుతుంది అలాగే బి మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు బి అవుతుంది సో మీరు ఒక్కసారి చూస్తే ఇక్కడ ఉండే ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో నేను చెప్పిన ఏ ఇంటర్ సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనేది కరెక్టే ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్ టు ఏ అనేది కరెక్టే బి మైనస్ ఏ ఈక్వల్ టు బి అనేది కరెక్టే ఇక మిగిలిపోయిన ఆప్షన్ ఏ రాంగ్ ఆప్షన్ ఇలా కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్ అన్నప్పుడు చాలా మంది గమనించకుండా విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ అనుకుని మనకి కనపడిన ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఆప్షన్ పెడతా ఉంటారు సో అలా కూడా మిస్టేక్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది డిస్ జాయింట్ సెట్స్ అనేది చాలా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అయినా బట్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసే విధానంలో మాత్రం చాలా టిపికల్ గా ఆన్సర్స్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ నా కమింగ్ టు ద సిక్స్త్ బిట్ ఆన్ స్క్రీన్ హియర్ సబ్సెట్స్ మీద నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ సబ్సెట్స్ మీద ఫ్రేమ్ చేయగలిగిన క్వశ్చన్ ఇది ఇప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వేర్ ఎక్స్ ఈస్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫైవ్ బిలో థర్టీ ఫైవ్ అని ఇచ్చాను సో ఈ పర్టికులర్ సెట్ ని మనం సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో ఫేస్ చేస్తున్నాం దీన్ని మనం రోస్టర్ ఫామ్ లోకి మార్చుకోవడం తెలుసు బట్ ఇక్కడ వాళ్ళు అడుగుతున్నది వాట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ పవర్ సెట్ అంటే ఏంటి నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఒక సెట్ లాగా ఫామ్ చేస్తే దాన్ని పవర్ సెట్ అంటాం ఆ పవర్ సెట్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మీకు కనపడుతున్న సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో ఉండే సెట్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫైవ్ బిలో థర్టీ ఫైవ్ అని దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రోస్టర్ ఫామ్ లోకి రాస్తే ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సిక్స్ ఉంటాయో ఒక సెట్ కి లేదా ఒక సెట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సిక్స్ అవుతాయో
नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इफ द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज 32 देन व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट सो नंबर ऑफ सबसेट्स वाले ఇస్తున్నారు నౌ వాట్ ఇస్ ద కార్డినల్ నంబర్ అడుగుతున్నారు మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసిందే నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ n ఆఫ్ a అని నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ వాళ్ళే ఇచ్చారు 32 అని సో ఒక్కసారి 32 పక్కకు తీసుకొని దీని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే దీన్ని 2 పవర్ 5 అని రాయొచ్చు సో 32 ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 పవర్ 5 సో యాక్చువల్ గా 2 పవర్ n ఆఫ్ a అనేది నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ సో ఇక్కడ 2 పవర్ 5 ఈక్వల్ టు 2 పవర్ n ఆఫ్ a మీరు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే బేసిస్ ఈక్వల్ కాబట్టి పవర్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి therefore n of a equal to 5 avutundi so five elements unde set ke 32 subsets unde chance undi kabatti so cardinal number of that particular set ledha number of elements of that particular set is nothing but 5 avutundi so number of subsets meeda subset concept meeda idi one of the important bit kuda chaala mandi neglect chese point idi that is why ee bit very very important for the triple it entrance exam now coming to the next bit మనకి ఏ సెట్ తీసుకున్నా నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ 2 పవర్ n ఆఫ్ a అని చెప్పాను బట్ ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ తో సెట్ తీసుకున్నా సరే ఖచ్చితంగా ఎంటీ సెట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ సెట్ నంబర్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ డాష్ ఇస్ ఎ डेफिनेट సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎనీ గివెన్ సెట్ అంటే ఇక్కడ ఈ డాష్ లో మనం ఎంటీ సెట్ అని గాని లేదంటే 5 అని గాని లేదంటే రెండు బ్రాకెట్స్ వేసి ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ లేకుండా దీని మెన్షన్ చేస్తాం ఇది కూడా చాలా బేసిక్ థింగ్ కాకపోతే మనం కాన్సెప్ట్ ఎంత బాగా అర్థం చేసుకున్న విషయం ఇలాంటి బిట్స్ వల్ల తెలుస్తుంది దట్ ఇస్ వై దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ సింపుల్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫర్ ది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ సో నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ బిట్ ఆన్ స్క్రీన్ హియర్ ఇఫ్ ఏ ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ది దెన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ట్రూ అని అడిగారు ఒకసారి ఫోర్ ఆప్షన్స్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ లో ఉన్నవి కరెక్ట్ గా మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ సిచ్యువేషన్ ఏ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అనేది అని ఫెన్ డయాగ్రామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలా అర్థం చేసుకుంటే ఏ లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ బి లో ఉంటుంది కాబట్టి ఏ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అవుతుంది సో ఇక్కడ ఉండే ఆప్షన్స్ ఈ వెన్ డయాగ్రామ్స్ బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే డెఫినెట్ గా మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ కనబడుతుంది సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సబ్సెట్ అయినప్పుడు డిస్జాయింట్ సెట్ అయినప్పుడు రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఇస్తా ఉంటారు యూనియన్స్ మైనర్స్ అండ్ ఇంటర్సెక్షన్స్ యూస్ చేస్తూ సో అలాగే కమింగ్ టు ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ బిట్ బేస్డ్ ఆన్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ యూజువల్ గా వెన్ డయాగ్రామ్స్ మనకి బాగా తెలిసిందే మోస్ట్ ఫెమిలియర్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఏ యూనియన్ బి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ b a minus b b minus a వీటిని అయితే చాలా ఎక్కువ మంది కాన్సిడర్ చేస్తా ఉంటారు బట్ ఈ వెన్ డయాగ్రామ్స్ లోనే సో కొన్ని డిఫరెంట్ షేడెడ్ పార్ట్స్ చూపిస్తూ ఆ పర్టిక్యులర్ షేడెడ్ పార్ట్స్ ని మనకి తెలిసిన a union b లేదా a ఇంటర్సెక్షన్ b a minus b b minus a లాగా కాకుండా కొత్త రకంగా అడుగుతా ఉంటారు ఒకసారి హావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్ ఫాలోయింగ్ సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ రిప్రజెంట్స్ a union b minus a ఇంటర్సెక్షన్ b ని కాస్త డిఫరెంట్ గా ఇప్పటి వరకు మనకి a union b సెపరేట్ గా తెలుసు a ఇంటర్సెక్షన్ b తెలుసు a minus b తెలుసు b minus a తెలుసు బట్ ఇక్కడ a union b minus a ఇంటర్సెక్షన్ b అన్నారు a union b అంటే బోత్ ద సర్కిల్స్ ని కంప్లీట్ గా షేర్ చేస్తాం దాంట్లో నుంచి ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అనేది మనం ఒమిట్ చేయాలి లేదా అవాయిడ్ చేయాలి సో ఈ ఎంటైర్ ఫిగర్ లో నుంచి ఈ మధ్యలో కామన్ పోర్షన్ ని మాత్రమే మళ్ళీ అన్షేర్ చేస్తే మిగిలిపోయిన పాటే మనకి కావాల్సిన ఏ యూనియన్ బి మైనస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అవుతుంది సో మా డియర్ చిల్డ్రన్ సెట్స్ చాప్టర్ నుంచి టాప్ టెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్స్ ఇవి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సెట్స్ లో ఉండే చాలా బేసిక్ లెవెల్ అందరికి ఈజీగా అర్థమయ్యే కాన్సెప్ట్స్ యూస్ చేస్తూ కూడా ఎక్కువ మంది మిస్టేక్స్ చేసే బిట్స్ చాలా ఉన్నాయి సో ఈ టెన్ బిట్స్ కనుక మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా అటెంప్ట్ చేయగలిగితే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బిట్స్ కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా అటెంప్ట్ చేయగలరు హోప్ మీకు అందరికి క్లియర్ గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో పాలినామేల్ సంబంధించిన టాప్ టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బిట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం విల్ మీట్ ఇన్ దాట్ వీడియో అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ యువర